நீங்க ஷேர் மார்க்கெட் பிசினஸ் ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் டூரிசம் பிசினஸ் பண்றீங்களா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பீட்ல உங்ககிட்ட ஆபீஸ் இருக்கா அப்படின்னா உங்களுக்கான வாய்ப்பு லா அலுகிரியால சர்வதேச சுற்றுலா மற்றும் கல்வி நிறுவனத்தோட பிரான்சிசிஸ் பார்ட்னர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கான டீடைல்ஸ் தெரிய கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி லைஃப் தமிழ் ஒவ்வொரு வாரமும் சண்டேவும் வெனஸ்டேவும் நம்மளோட டெய்லி லைஃப் தமிழ் சேனலில் ஷேர் மார்க்கெட் அப்டேட் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு கெஸ்ட் வருவாங்க இந்த வாரம் சண்டே உங்களுக்கு மார்க்கெட் அப்டேட் கொடுக்கறதுக்காக பிரமிட் அட்வைசரி எம்டி வெங்கட் சார் வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இந்த வாரம் மார்க்கெட் வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்பொழுதே லைக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பழைய வீடியோவில் சிலர் போடுறீங்க ஸோ பழைய வீடியோவில் போடாமல் அந்தந்த வாரம் வர வீடியோஸ்லேயே வந்து நீங்கள் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பிங்க ஓகே நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஓகே சார் ஸோ மார்க்கெட் நிலவரம் எப்படி போச்சு இந்த வாரம் ஃபுல்லாக இனி வரும் வாரம் வந்து எப்படி இருக்கும் நிப்டி அப்படின்றத சொல்லுங்கள் சார் இந்த வாரம் வந்து ஒரு ஷேக் பண்ணிச்சு எல்லாரையும் ஓரளவுக்கு மார்க்கெட் மேலதுக்கே இறங்கி வந்தது வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஸ்டெபிலைஸாக மேலே போயிட்டு அதுக்கு அடுத்தல ஒரு நானூறு பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் அவங்க டவுனில் மைனஸில் ஓப்பன் ஆச்சு வெள்ளிக்கிழமை எல்லாரும் பயங்கர ஷாக் ஆகிடாங்க பட் கீழே ஓப்பன் ஒன்றி திருப்பி மேலே வந்துடுச்சு ரெண்டாவது வந்து முக்கியமான இது வந்து நீங்கள் கவர்னிங் உங்களுக்கு நல்லது சொல்ல இது புரிய உங்களுக்கு மார்க்கெட் மைனஸில் ஓப்பன் பண்ணால் பயட்டு தேவையில்ல மைனஸில் ஓப்பன் பண்ணால் அது ஓப்பன் ப்ரைஸ்னு ஒன்று இருக்குது நிஃப்டிக்கு அதுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கவலைப்பட கவலைப்பட தேவையில்ல அது நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டில் ஓப்பன் ஆச்சு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிட்ட ஓப்பன் ஆச்சு ஓப்பன் ஆகிட்டு இந்த ஒன்றே ஒரு இரநூறு பாயிண்ட் மேலே வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து இது இந்த ஓப்பன் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சால் நம்ம பயட்டு பயந்துருக்க மாட்டோம் பட் இல்லை எல்லோரும் ஃபுல் டே பயந்துன்னே இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால் மார்க்கெட் வந்து திருப்பி அந்த லெவலுக்கு வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேனிக் லோ போகும்போது அந்த லோ இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை ரெக்கவரி வந்துடுச்சு நம்ம நாட் டு வரி ஓகே சார் ஸோ இந்த வாரம் வந்து இப்போது பாசிட்டிவில் மண்டே வந்து பாசிட்டிவில் தொடங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை எப்படி இருக்கும் சார் அது மண்டே வந்து நம்ம வந்து இது பொறுத்துக்கு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து ஆப்ஷன் டேட்டாவில் வந்து வீக்லி ஆப்ஷன் இருக்குது மந்த்லி ஆப்ஷன் இருக்குது வீக்லி ஆப்ஷனில் டென் தௌசண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக காட்டுது மந்த்லியும் டென் தௌசண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக காட்டுது அதனால் டென் தௌசண்ட் மேலே இருந்து மேலே இருந்து இருக்கிறது இந்த ரே இந்த வீக் வந்து கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் புலிஷாக இருக்கிறதுன்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஆப்ஷன் டேட்டா பிரகாரம் நான் சொல்கிறேன் நான் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஒன் டே ஒரு பெரிய ரேலி இருக்குது அது ஆயிடுச்சு ஆயிடுருக்கு அதனால் வந்து கொஞ்சம் சைட்வைஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் இப்போல்லாம் வந்து நம்ம எது மீன் எப்போவுமே மார்க்கில் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இப்போ ஒன்றுமே சொல்ல முடியல பட் நைன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டு ப்ளஸ் இந்த லோ வந்து நல்ல ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் அண்டு நெக்ஸ்ட் மந்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் மந்த்து ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதம் இதெல்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சுனோ ரிசல்ட் வந்து பெரிய ரேலி இருக்கும் எப்போவுமே ஓகே சார் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து வேர்ல்டு மார்க்கெட்டோட இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் நடக்குமா இல்லைனா வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டோட இது வந்து தனி தான் நான் இது வந்து நம்மளோட இங்கே நடக்கிற நிகழ்வுகளை வச்சு வந்து ஏறது இறங்குறது அந்த மாதிரி விஷயம் நடக்குதா இல்லை வேர்ல்டு மார்க்கெட்டில் சில டைம் அங்கே பாசிட்டிவ் நியூஸ் வந்ததுனா கூட இங்கேயும் வந்து சில டைம் ஏறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இது எப்படி சார் வேர்ல்டு மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணியும் இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து ஏறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது இதில் வந்து என்னுடைய கருத்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டு நான் வந்து பொதுவாக அந்த எஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியில் கூட பார்க்கவே மாட்டேன் நான் வெரி ரேர் ரொம்ப ரேராக தான் நான் பார்ப்பேன் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரிலேட்டட் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரிலேட்டடே கிடையாது நம்ம எப்போ உலக பஞ்சு பொருளாதார பங்குச்சிந்தையை பார்க்குறோன்னாக்கா நம்ம மார்க்கெட் வீக்காக இருக்கும்போது அதை பார்ப்போம் மார்க்கெட் மூணு நாள் ரேலி இருக்கும்போது யாருமே டவ் பற்றிலாம் பேச மாட்டாங்க ரெண்டாவது டவ் ஜோன்ஸ் வந்து ஆல் டைம் ஐல இருக்குது நம்ம ஃபிஃப்டி டி வீக் லோ கிட்ட இருக்கும் நம்ம ஸோ அதனால் அந்த பொருளாதாரம் வேறு நம்ம பொருளாதாரம் வேறு நம்ம வந்து நம்ம ம
இப்போ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் வரவங்க வந்து நிறைய சம்பாதிக்கிறத விட வந்து லாஸ் பண்ணுறவங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க இப்போ அவங்க லாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க செய்யக்கூடிய தப்புகள் வந்து என்ன என்ன மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அவங்க பண்ணுறதுனால இதுவாகிறாங்க இப்போ சப்போஸ் வந்து சொல்லணுன்னா இப்போ ஷேர்ஸை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுல எந்த மாதிரி ஷேர்ஸை வந்து வாங்கணும் கம்பெனியை பார்த்து வாங்கிறதுல தப்பு பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து இந்த அது வந்து விற்கிறது அதுக்கப்புறம் அதை வாங்கிறதுல தப்பு பண்ணுறாங்களா எந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸை வந்து மோஸ்ட்லி இவங்க பண்ணுறாங்க சார் மேடம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் சின்ன குழந்தைங்க பண்ணது தான் பண்ணுறாங்க ஹோம் ஒர்க் யாரும் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ டிகிரி வாங்கினா மூணு வருஷம் படிக்கணும் இன்ஜினியரிங்னா நாலு வருஷம் படிக்கணும் பிஹெச் பிஹெச்சி ஒன்றும் அதிகம் டாக்டர் தான் ஏழு வருஷம் படிக்கணும் ஆனால் பங்கு சந்தைக்கு மட்டும் கையில் பணம் தான் வந்துடலாம் ஓகே யாருமே ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாது அதாவது நீங்கள் பங்கு சந்தைன்றது வந்து ஒரு ஒரு கிரிக்கெட்டை விட ரொம்ப ஒரு எனி கேம் விட ரொம்ப டஃப் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் இருக்கார் அவங்க மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டு ஹவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டெய்லி டெய்லி நெட்ஸு போவாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க வெறும் கிரிக்கெட் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க தே கிரவுண்ட் எக்ஸசைஸு ரன்னிங்கு ஃபீல்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் செஸ் பிளேயர் அவர் கூட ஜாக் போடுவார் நான் படிச்சிருக்கேன் நான் ஜாகிங்கு கண்டிப்பாக வாக்கிங் கம்பல்சரி ஏன்னா அதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு வந்து மொழி இதுக்கு ரெடி பண்ணோம் அதே மாதிரி பங்கு சந்தைக்கு வரணும் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணோம் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணோம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து மென்ட்லி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் மென்ட்லி ஸ்ட்ராங் பீப்புள் லூஸ் மணி இந்த மார்க்கெட் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் பிஹேவியர் பட் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் பிஹேவியர் இப்போது எப்படின்னா எனக்கு 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 மார்க்கெட் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா நான் வருவேன் மார்க்கெட் சீப்பாக இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டேன் ரெண்டாவது வந்து இப்போ இப்போ இந்த ஒரு நண்பர் இருக்கார் அவர் அவர் என்ன சொன்னாலும் அவர் அகைன்ஸ்டாக நான் பேசுவேன் ஆனால் அவர் ஒரு பங்கு பேர் சொன்னால் நான் வந்து நானும் அந்த பங்கு வாங்கிடுவேன் ஏன் தெரியுங்களா ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஃபோமோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என் நண்பர் வந்து ஒரு ஷேர் பேர் சொல்லுவோம் அவர் வாங்கிட்டாருன்னா அவர் மட்டும் பணம் பண்ணுவார் நம்ம பணம் பண்ண மாட்டேமேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்கிடுவோம் நார்மலாக வந்து நண்பர் என்ன சொல்லி நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் ஆனால் ஷேர் பேர்னு வரும்போது யார் சொன்னாலும் எடுத்துப்போம் ஏன்னா அவங்களும் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண பணம் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு பணம் வரும்னு சொல்லிட்டு ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் பணம் பண்ணணுனாக்கா ஹோம் ஒர்க் பண்ணோம் டெய்லி ரிசர்ச் பண்ணோம் நிறைய ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கனாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் யூடியூப் வீடியோ பா யூடியூப் யூடியூப் வீடியோ பார்க்கணும் ஒரு ஏழு எட்டு புக்கு படிக்கணும் இதெல்லாம் படித்தா தான் நீங்கள் வந்து யுவர் எல்கேஜின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பங்கு சந்தை கற்றுக் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் தான் கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருக்கும் டெய்லி கற்றுக் கொடுக்கும் பட் மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் ஓகே சார் இப்போது நம்ம இதுலேயே ப்ரோக்ராமில் வர கெஸ்ட் வந்து சொல்கிறது இப்போது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன கம்பெனி பேர் தெரியாத கம்பெனிஸ் ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்குகிறாங்க இப்போ ஒவ்வொருத்தரோட வியூ வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பேர் தெரியாத கம்பெனி ஷேர்ஸ் வந்து வாங்குறீங்க நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஷேர் மூணு ஷேர் வாங்கினாலும் நல்ல கம்பெனியாக அது வந்து நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்டாக்ஸாக பார்த்து வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக இந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்றது நம்ம இந்த மாதிரி பெனி ஸ்டாக்ஸ் இப்படி ரொம்ப பேர் தெரியாத ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிறது அந்த அளவுக்கு அட்வைஸ் அப்பலாம் எப்படி சார் அதாவது இப்போ பேர் தெரியாமல் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோன் வாங்குறோம்னா எவ்வளோ ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாங்கினா ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு கார் வாங்கணும்னு ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆனால் ஷேர் மட்டும் ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதே கிடையாது ஒரு ஷேர் நல்ல ஷேராகன்றது எப்படி அது அதற்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு பேசிக் ஒரு நாலஞ்சு டேட்டா ஆகணும் அவங்க என்ன 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 தயாரிக்கிறாங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்க லீடராக இல்லை ஊர் பேர் தெரியாத கம்பெனியா பெயிண்ட்னு வச்சுக்கிங்களேன் பெயிண்ட்னா நம்மளுக்கு நாலு கம்பெனி தான் இருக்குது ஓகே அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிலையும் லீடர் யாருன்னு பார்க்கணும் இவங்க யாருன்னு பார்க்கணும் நீ பார்க்குற கம்பெனி எங்கே எந்த லெவலில் இருக்குது யார் லீடரு இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா பிரச்சனை வந்தால் இவங்க நிப்பானே இவன் நிப்பானான்னு பார்க்கணும் ஸோ லீடர் மேலே தான் பெட் கட்டணும் ஓகே ஓகே அதுக்கு நீங்கள் ஓமர் பண்ணும் ஒரு ஷேரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஷேர் கேபிட்டலு எவ்வளோ இப்போ ஷேர் ஒரு இ
ஒரு கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்த் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டு தான் பேலன்ஸ் ஷீட் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ண தெரிஞ்ச பேலன்ஸ் ஷீட்னா நம்ம வந்து அவ்வளோ பேர் அனாலிசிஸ் தான் தேவை ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்க நெட் ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்க அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ப்ரொமோட்டர் நல்ல ப்ரொமோட்டரா சரி சார் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி சொல்கிறீங்கல்ல இப்போது சிலர் வந்து இப்போ கேட்பாங்க நான் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் பெரிய கம்பெனி ஷேர்ஸ் வாங்கினோன்னா அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அமௌண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ தௌசண்ட் ருபீ டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இப்போ சின்ன ஷேர்ஸ்லாம் வந்து நாலு ரூபா மூணு ரூபா அஞ்சு ரூபா இப்படி வந்து ஆரம்பித்தே வந்து கிடச்சிருது அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இதுக்கு வரணுன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய ஷேர்ஸ் வாங்கினோன்னா அப்போ அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் வச்சுருந்தால் தான் பெரிய ஷேர்ஸ் வாங்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் அப்போ ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இல்லை ஒரு ஐம்பதாயிரம் மினிமம் ஒன் லேக் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்குறவங்க இந்த மாதிரி ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்க முடியுமா அதை வாங்குறதா இருந்தால் சப்போஸ் பெரிய கம்பெனியை அதை எப்படி வந்து நம்ம வாங்குறது சொல்லுங்கள் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்தில் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து ப்ராஃபிட் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணணும் ம் ரெண்டாவது வந்து இது இது வந்து நம்ம இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க தெரியுங்களா இது உங்களுடைய உங்களுடைய உணர்வு உங்களுடைய ஃபீலிங் ப்ளஸ் நிறைய நிறைய இன்வெஸ்ட் முதலீட்டாளோட மனநிலை இந்த மனநிலை மாறினா தான் பணம் பண்ண முடியும் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு அதான் சொல்கிறேன் எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் பண்ணணும் மார்க்கெட்டில் ஆயிரம் ரூபா மேலே இருக்க ஷேர் தான் ஸ்ட்ரென்த்து ஒரு ஷேர் ஒரு ஆயிரம் ரூபா மெர்சரிஸ் பென்ஸ்னா முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் தான் ஆகும் மூணு லட்சத்து கிடைக்காது மூணு லட்சம்னா அதுக்கு அந்த கார் வேற ஓகே அது நம்ம வாயில் சொன்ன ஏசியான் ஆகாது சன்ரூஃப்லாம் தொடங்க நம்மளே தான் எல்லாம் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் மேலே இருக்கிறது சேஃபு ஆயிரம் ரூபாய் கீழே இருக்குது ரிஸ்க்கு ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஷேர் ஆயிரம் ரூபா வச்சுங்களேன் ஒரு ஷேர் பத்து ரூபாய்ல இருந்து நூறுரூபா போகும் ஆனால் சீக்கிரம் பத்து ரூபா திருப்பி வந்துடும் ஆப்ரேட்டில் பண்ணும்போது அதே மாதிரி நூறுரூபாலேருந்து ஆயிரம் ரூபா போகும் ஆனால் ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபா போகிற ஷேர் கீழே வர வேண்டிய வாய்ப்பே கிடையாது அங்கேயே நிற்கும் அது இந்த நூறுரூபா ஷேர் வந்து பத்து ரூபாயிலேருந்து மைனஸ் கூட போயிடும் ஆனால் ஆயிரம் ரூபா ஷேர் தான் வந்து மேலே அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஷேர் வாங்கினாலும் நல்ல நச்சுன்னு இருக்கிற ஷேராக வாங்கணும் நம்ம ஓகே ஸோ இப்போ அந்த அந்த ஒரு ஒன் லேக்குக்கு வந்து வாங்கணும்னா கூட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஷேரை நீங்கள் அந்த ஒன் லேக்கில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதில் அது அஞ்சு லட்சம் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சார் ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இப்போ வந்து ஒரு மேட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் வின் பண்ணோம்னாக்கா எவ்வளோ வியூக வைக்கிறாங்க எவ்வளோ யார் பிளேயர்லாம் பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி அஞ்சு லட்சம் வருது ஓகே நான் பத்து எத்தனை ஸ்டாக்கில் போடலாம் அஞ்சு பத்து ஸ்டாக்கு ஐம்பதாயிரம் ஈக்குவல் வேலை அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஸ்டாக் நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்கிடுவோம் பிடிக்காத ஸ்டாக் கம்மியாகும் டவுட் இருக்குது கம்மியாகும் ஆனால் டவுட் இந்த டவுட் பண்ணுற ஸ்டாக் பறக்கும் ஆனால் அது கம்மியாக வச்சுருந்துரு பண்ணும்போ ஓகே ஸோ அதனால் ஈக்குவலாக பிரித்து பண்ணணும் ப்ளஸ் வெயிட்டிங் இருக்கணும் பேஷன்ஸ் பங்குச்சதை நீங்கள் வரும்போது மூணு வருஷத்துக்கு இன்வெ இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி மனநிலையில் வந்தால் தான் பண்ண பண்ணுவீங்க இன்ட்ரா டே டே ட்ரேடிங்கில் செகண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இன்ட்ரா டே பண்ண ஆசைப்பட்றீங்களா சரி நம்ம வாணம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு அது ஒர்க் பண்ணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் எதை பூசை பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஒரு கேப்டை அலோகேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அஞ்சு லட்சம் இருக்காங்க கிட்டே நாலு லட்சம் லாங் டேம் ஒரு லட்சம் வந்து இன்னும் ஒரு லட்சம் அது ட்ரேடிங் வச்சுக்கிறேன் அது வந்து ஐம்பதாயிரம் இன்ட்ரா டே இந்த ஐம்பதாயிரம் காணாமல் போயிடுச்சுன்னா பண்ணக்கூடாது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்துடணும் இன்னொரு ஐம்பதாயிரம் இருக்குது அது ஷார்ட் டேம் ட்ரேடிங் வந்து வாங்கி ஒரு பத்து பர்சன்ட் வைக்க போகிறேன் அதை ட்ரை பண்ணணும் அதை ட்ரை பண்ணும்போது அதுவும் போயிடுச்சுன்னா அமைதியாக லாங் டேமில் உக்காந்துடணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் ட்ரைனிங் தேவைன்னு அர்த்தம் எனக்கு <laughs> 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 இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரீட் தான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு மூணு ட்ரேட் பண்ணணும் மூணு மூணு கவுண்டர் எடுக்கணும் நீங்கள் இன்டர்டே பண்ண போகிறோன்னாக்கா நான் ஓகே ஒரு கவுண்டருக்கு ஒரு ஷேருக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா வாங்க போகிறோன்னா மூணு ஷேர் நீங்கள் ரெடி பண்ணும் அதாவது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே ப்ரீவியஸ் டே பிளான் பண்ணும் இந்த ஷேர் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் அந
அப்பதான் நீங்க வந்து பங்கு சந்தையில் சாதிக்க முடியும் இப்போ நீங்க வந்து இது வந்து இப்போ ட்ரேட் பண்றவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வந்து பண்ணி வச்சுருவாங்க இல்லையா இப்போ ஒரு லாங் டேர்ம்க்கு டென் இயர்ஸ்க்கு இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க நம்ம வியூவர்ஸே கேட்குறாங்க சார் நான் வந்து பத்து வருஷம் வந்து எனக்கு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கணும் அப்போ அதெல்லாம் வந்து எப்படி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி வாங்குறதா இருந்தால் அதை வந்து அவங்க அதோட அந்த டென் இயர்ஸ் வந்து அந்த ஷேரை வந்து தொட மறந்துடணுமா அதை மறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் அதை எடுக்கணும் அதில் என்ன லாபம் வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு கரெக்ட் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயிரிடும் காலம் ஒன்று இருக்குது அறுவடை காலம் இருக்கின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டர்னால் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் மார்க்கெட் கூட பழகணும் நீங்கள் மார்க்கெட் வந்து பேட் டைம் குட் டைம் கூடவே இருக்கணும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் அப்போ தான் மார்க்கெட்டை புரிஞ்சிக்க முடியும் மார்க்கெட் நல்லா இருக்கும்போது கூட போயிட்டு மார்க்கெட் அடி வாங்கும்போது நீங்கள் வேறு தான் வேறு வியாபாரம் பார்த்துட்டு திரும்பி மார்க்கெட் நல்லா இருக்கும்போது வந்தீங்கன்னா மார்க்கெட் உங்களுக்கு சுள்ள சேர்க்காது இருக்குது உங்கள் கையில் இருக்குதுன்னு வாங்கி போய் வாங்கி போயிடும் ஸோ மார்க்கெட்டு வந்து ஒரு நண் நண்பன் மாதிரி நண்பன் குட் டைமில் அவங்க கூட இருக்கும் இருந்தீங்கன்னா பேட் டைமில் அவங்க கூட இருக்கணும் குட் டைமில் நண்பன் கூட இருப்பேன் பேட் டைமில் நண்பன் விட்டு போயிடுவேன்னாக்கா திரும்பி போனால் நண்பன் நண்பன் உங்களுக்கு சேர்த்துக்க மாட்டான் அதே தான் பங்கு சந்தையும் பங்கு சந்தை முகத்து இயர் டோட்டலி இயற்கை ஓகே நீங்கள் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் ஒர்க் பண்ணி கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா நல்லா பணம் பண்ணலாம் ஓகே சார் ஸோ இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போது ஷேரில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இல்லை வந்து கமாடிட்டியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதாவது கமாடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சில்வர் காப்பர் இதெல்லாம் வந்துடுது இல்லை சார் இப்போது நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்டு ஷேர் வந்து பெஸ்ட்டுங்களா இல்லை கமாடிட்டியில் நீங்கள் வந்து இதுலேயும் பண்ணலாம் அப்படின்றீங்களா எப்படி சார் சி அதாவது மேடம் எது மேடம் எதாவது எது தான் ஓமர் தான் மேடம் ஒரு இன்டர்நெட்டே பேட்டனில் ஒரு ஷேர் ப்ரைஸ் இங்கே நீங்கள் போக போதுனாக்கா என்ன ரீசனில் போக போதோ அதே மாதிரி தான் கமாடிட்டியும் போகணும் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் டெக்னிக்கல் பேட்டர்னில் பட் கமாடிட்டி எனக்கு என்ன ஒரு பயன்னாங்க கமாடிட்டி இதெல்லாம் வந்து காலையில் ஜப்பான் ஓப்பன் பண்ணுது ஓப்பன் ஆகுது நைட்டு பதினோரு மணி க்ளோஸ் ஆகுது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கண்ட்ரி ஓப்பனும் ஒரு ஜோல்ட்டு கொடுக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் நான் அது பக்கம் போகிறது கிடையாது நான் ஓகே ஏன்னா நம்ம வந்து இது அதாவது இருக்கிறது டஃபஸ்ட்டு தான் கமாடிட்டி தான் டஃபஸ்ட்டு ஸோ அதனால் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போது ரீசெண்டாக வந்து க்ரூட் ஆயில் வந்து மைனஸில் போச்சு அன்றைக்கி பாதி பேர் காலம் போயிட்டுருப்பாங்க அன்றைக்கி அந்த அன்றைக்கி எக்ஸ்சேஞ்சுக்கே நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது கோடி நஷ்டம் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு நூற்றி எண்பது கோடி நஷ்டம்னாக்கா அது இண்டி இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிசிபேட் டோட்டலுக்கு டோட்டல் அது ஸோ ஒரு வருஷம் பண்ண பணத்தை ஒரு நிமிஷம் தூக்கி போயிடும் அது ஸோ அதனால் அது அது அதுக்கெலாம் ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு வாழை இல்லை நம்ம ஒரு ரேஞ்ச் ஒரு ஸ்டே ஒரு சில டைமில் உள்ளே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதனால் கமாடிட்டி வந்து ஷேரை விட ரிஸ்க் நீங்கள் ஷேர்னா கூட டெலிவரி எடுத்துகிட்டு உக்காந்துக்கலாம் கமாடிட்டி எப்படி டெலிவரி எடுப்பீங்க நீங்கள் ஓகே ஸோ அதில் வந்து போகிறதுக்கு இன்னும் வந்து நாலேஜ் தேவை நீங்கள் இன்னும் ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கணும் அதுக்கு அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஐன்ஸ்டைன் மாதிரி அறிவு ஜீவியாக இருக்கணும் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணும் சார் எந்த இருந்தாலும் ஹோம் ஒர்க் பண்ணலாம் ஏன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரிட்டர்ன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஷேரோட இன்டர்டேல இப்போ மார்ஜின் ஐ திங்க் மார்ஜின்ஸும் கம்மி தான் நினைக்கிறேன் பட் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி ஓகே சார் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டை வந்து நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூடியூப்லேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றீங்க ஓகே சார் ஸோ இப்போ மீதி இதெல்லாம் நம்ம வந்து பேசக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் கொஸ்டினாக கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் படித்தாலே வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைபர் கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எத்தனை வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அடுத்து பார்க்கலாம் நீங்க ஷேர் மார்க்கெட் பிசினஸ் ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் டூரிசம் பிசினஸ் பண்றீங்களா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பீட்ல உங்க கிட்ட ஆபீஸ் இருக்கா அப்படின்னா உங்களுக்கான வாய்ப்பு லா அலுகிரியால சர்வதேச சுற்றுலா மற்றும் கல்வி நிறுவனத்தோட பிரான்சிசிஸ் பார்ட்னர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கான டீடைல்ஸ் தெரிய கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால